हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी पर तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपके लिए क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है और मित्रों जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है तथा अच्छे लेवल के हैं वही क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो कम से कम एक बार सभी क्वेश्चन को जरूर आप लोग देखें सभी क्वेश्चंस आपको फुल कंसेप्ट के साथ कराए जाएंगे तो चलिए बिना कोई देर के हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए आपका ऑप्शन है एम्पियर वोल्ट वोल्ट मीटर कुलम तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर वोल्ट वोल्ट इज द एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे जो आपका टर्म्स आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो फ्रेंड्स ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स यानी कहा जाता है बेसिकली अगर सिंपल सा टर्म्स हम लोग समझे द अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी वर्क डन का जितना भी अमाउंट है ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कहा से तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट को लाने में जितना भी आपका यहाँ पे किया गया वर्क डन तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मुला क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता दू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका जो फॉर्मुला होता है वर्क डन बाई चार्ज यहाँ पर जो दो ही बेसिकली जो बात हुई है वर्क डन की और चार्ज की सिंपल सा टर्म्स वर्क डन बाई चार्ज यानी डब्ल्यू बाई क्यू तो डब्ल्यू बाई क्यू जो होता है इसका जो आपका फॉर्मूला हो गया यानी वर्क डन बाई चार्ज अब आपके एग्जाम में इसका जो आपका पूछ देता है एसा यूनिट एसा यूनिट आपको पता चल चुका होगा कि वोल्ट होता है वोल्ट कहने का मतलब यहाँ पे जो हम लोग डब्ल्यू यानी वर्क डन का जो होता है जूल होता है और यहाँ पर क्यू का आपका कुलम हो जाएगा यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका एक यूनिट ये भी होता है जूल कुलम इन्वर्स जूल किलम जूल कुलम इन्वर्स भी इसका एक यूनिट होता है और चाहे तो हम लोग एक और इसका यूनिट बना सकते हैं जैसे जूल जो होता है वो जूल जो होता है आपका न्यूटन मीटर से मिलकर बना होता है न्यूटन मीटर अगर आप वर्क डन का फॉर्मूला पर बनाते हो तो न्यूटन मीटर आपका हो गया और कुलम इन वर्स आपका हो जाएगा तो ये भी आपका एक तरह से यूनिट हुआ तो ये सब आप लोग याद रखेंगे क्योंकि कहाँ पर किसका उपयोग हो जाए ये आपको ध्यान रखना है तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई हो और ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है कि ये कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपकी है कैसी क्वांटिटी है दोस्तों एस्केलर या वेक्टर तो इसका सही आंसर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एस्केलर क्वांटिटी तो जितने भी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताए ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन को इसी तरह से आपका डील कराया जाएगा चलिए देखते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन को हमारा जो आज का सेकंड क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंटिन्यू इस क्वेश्चन को बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है तो सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो क्वेश्चन है आपका अच्छे से समझिए विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन है आपके सामने तो इसका सही आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर जो यहाँ पर आपका रिलेशन है वो हो जाएगा ईज कॉल टू माइनस डीवी बाई डी टी अब समझेंगे आप लोग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन होता है वो कैन बी ट्रेटेड माइंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय यूजिंग रिलेशन माइनस डीवी बाई डी अब यहाँ पर आपको एक माइनस साइन भी दिख रहा है साथ में तो माइनस साइन जो होता है या निगेटिव साइन ये होता है ये किस चीज को इंडिकेट करता है तो जो निगेटिव साइन होता है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो होता है वो डायरेक्शन आपका इंडिकेट करेगा दोस्तों अच्छे से याद रखिए ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल यानी डिक्रीजिंग पोटेंशियल माइनस का साइन हो गया तो यही आपका ये आपका डिनोट करता है कि इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जी तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल को डिनोट करता है और यहां पर जो आपका यूनिट का आप जो यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होगी वो आप न्यूटन कुलम इन वर्स जो आपका हो जाएगा यूज हो जाएगा ऐसे भी जो यही यूनिट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का या वोल्ट वोल्ट पर मीटर भी हो जाएगा वोल्ट पर मीटर तो ये सब याद रखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री विच चूज द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसा यूनिट इज जूल कुलम इन वर्स चूज द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसा यूनिट इज जूल कुलम इन वर्स यानी जूल पर कुलम तो जूल पर कुलम किसका होता है दोस्तों जूल पर कुलम किसका होता है जो आपका यूनिट होता है तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
तो केवल उसमें डिफरेंस लिया जाता है पोटेंशियल का तो ऊपर तो भाई वर्क डन रहेगा ही और नीचे चार्ज रहेगा ही तो थर्ड का भी सही उस, उस कंडीशन में भी आपका जो सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा तो याद रखिएगा और ये भी आपको याद रखने हैं मैंने तो शुरू में ही आपको बताया है कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका स्केलर वो कैसी क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी है तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर वट इज द एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोटेंशियल ग्रेडियंट का एस आई यूनिट पूछ रहा है मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज ही चूज किए हैं सभी क्वेश्चन आपके हर पेज बाई पेज मैंने निकाले हैं तो अगर इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं प्लस में जितने भी आपको कंसेप्ट होंगे वो कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो अच्छे अच्छे से आप समझ सकते हैं तो वट इज एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑप्शन है आपके सामने तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर वोल्ट पर मीटर वोल्ट पर इज द मीटर इज द राइट आंसर और फ्रेंड जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इसका एस यूनिट होता है वोल्ट मीटर इन्वर्स कर सकते हैं या वोल्ट पर मीटर कहिए और यहाँ पर आपको एक बात ये भी याद रखना है ये जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो समझिए एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही जो आप होता है बेसिकली यानी अनदर वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका आपको डायमेंशन पूछेगा डायमेंशन याद रखिएगा अच्छे से ये सा यूनिट याद रखिएगा फॉर्मूला याद रखिएगा ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है यही सब क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए डायमेंशन की बात आई तो डायमेंशन का एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया वॉट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है वॉट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तो फाइव का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर याद रखिएगा एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस थ्री ए इनवर्स ठीक है याद रखना है और आप ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला आप इलेवंथ में निकालना भी सीख गए होगे लेकिन यहाँ पर मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा सा इसका बता देता हूँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का पहले फॉर्मूला क्या होता है तो पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तो वर्क डन बाई चार्ज होता है तो वर्क डन बाई चार्ज मैंने यहाँ पर लिख लिया अब वर्क का भाई किसे नहीं पता है वर्क का डायमेंशन किसे नहीं पता है आप इलेवंथ में पढ़कर आए हो तो वर्क का डायमेंशन तो सबको पता है एम स्क्वायर और नहीं भी पढ़े तो आप लोग याद रखिए एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू ठीक है टी टू पावर माइनस टू हो जाएगा और बाय चार्ज का तो सभी को पता होगा ना चार्ज का ए टी चार्ज का क्या हो जाता है दोस्तों चार्ज का ए टी ले सकते हैं आप ए टी यहाँ पर लीजिए तो ए टी ही होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर आप समझिए एम एल स्क्वायर यहाँ पर टी माइनस है एक यहाँ से नीचे वाला ऊपर जाता है तो टी माइनस हो जाएगा यानी आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस T माइनस थ्री और ए इनवर्स ए इनवर्स क्यों क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया तो ए इनवर्स हो गया ये नीचे से ऊपर गया ना साथियों ऊपर गया तो ए इनवर्स हो गया तो यही आपका डायमेंशन हो गया तो बहुत ही इजी है डायमेंशन याद करना डायमेंशन और आपके एग्जाम में ये सब पूछे ही जाते हैं तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा फाइव जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ जीरो पॉइंट फाइव कलम क्वेश्चन को समझिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में ना तो ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है केवल आपको कंसेप्ट याद रखने चाहिए कंसेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए तो कहता है कि फाइव जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ जीरो पॉइंट फाइव कुलम बिटवीन टू पॉइंट वट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है इन दोनों पॉइंट के बीच तो सबसे अच्छा तरीका है ज्यादा ध्यान नहीं देना है सबसे अच्छा तरीका है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो पोटेंशियल वट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मित्रों तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपका हो जाता है आप लोग पता ही है वर्क डन बाई चार्ज वर्क डन बाई चार्ज तो वर्क डन मेरा यहाँ पर कितना है वर्क डन यहाँ पर मेरा है फाइव जूल और हमारा चार्ज यहाँ पर कितना है चार्ज देखिए चार्ज यहाँ पर हमारा है जीरो पॉइंट फाइव कुलम यानी कि फाइव बाय जीरो पॉइंट फाइव कुलम तो जीरो पॉइंट फाइव कुलम जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर जीरो फाइव टेन जा फिफ्टी यानी कि इसका टेन जूल टेन टेन जूल सॉरी टेन वोल्ट हो जाएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस का जो आपका होता है वो आपका ऐसा यूनिट वोल्ट में होता है ऑप्शन सी द राइट आंसर ठीक है तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन इन अ कंडक्टर अ पॉइंट पी इज एट हायर पोटेंशियल देन अनदर पॉइंट क्यू इन विच डायरेक्शन डू द इलेक्ट्रॉन मिल देखिए समझिए अच्छ
और लोअर पोटेंशियल में यहाँ पर क्यू आ जाएगा तो कहां से कहा जाएगा क्यू टू पी जाएगा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही है अगर समझ में आ रही है अगर वीडियो फास्ट लग रही है तो थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लीजिए आप लोग और अगर अच्छे से वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और प्लीज ये चैनल आपसे केवल दो शेयर मांगता है ये ये चैनल आपसे केवल दो शेयर मांगता है आप अपने मित्रों को दो मित्रों को कम से कम जरूर वीडियो को शेयर करें यही आपका इस चैनल का फी है और आपके लिए हम मेहनत करेंगे आपकी जितने भी चैप्टर होंगे सभी चैप्टर से मैं टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको लेकर आऊंगा और सभी क्वेश्चन आपको जल्द ही कराऊंगा तो चलिए दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज एट अ पॉइंट एट इन्फिनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं आपको अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं अच्छे ही लिए हैं तो हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज एट अ पॉइंट एट इन्फिनिटी इन्फिनिटी पर कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चार्ज तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है ऑब्सोल्यूटली ये जो होता नहीं है बस इसे हम लोग मानते हैं एक तरह से हम लोग चूज करते हैं केवल क्या चूज करते हैं तो जीरो चूज करते हैं यानी ऑप्शन है इधर राइट आंसर याद रखिएगा कि द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज चूडेंट टू बी जीरो नॉट एब्सोल्यूटली जीरो एब्सोल्यूटली होता तो नहीं इसका मान जो होता है आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा बट यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि इन्फिनिटी पर जितना भी होगा वो जीरो ही होगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% परसेंट इंपॉर्टेंट है 100% परसेंट इंपॉर्टेंट है और जितने भी मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये आपके टू मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है फाइव मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से सभी क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ कीजिए और वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए जहां कहीं भी दिक्कत हो हमें कमेंट करके कमेंट में बताइए ताकि आपकी प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन वट इज द नेचर ऑफ सीमेट्रिक ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज वट इज द नेचर ऑफ सीमेट्रिक ऑफ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो याद करने वाला अच्छा सा क्वेश्चन है जी तो नाइन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर एस्फेरिकली सिमेट्रिक होता है किसका तो पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज का जो होता है नेचर सिमेट्रिक का एस्फेरिकली सिमेट्रिक होता है ये सब आप लोग याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन वट आर द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल हैज मैक्सिम वैल्यू ज्यादा समय नहीं लूंगा फटाफट से सभी क्वेश्चन करा दूंगा चलिए फटाफट से करते चलिए वट आर द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल हैज मैक्सिम वैल्यू तो टेन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इधर राइट आंसर एट एक्सीएल पॉइंट क्योंकि एक्सीएल पॉइंट पे होता है जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डाइपोल का होता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होता है और जो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर तो जीरो होता है और एनी का फॉर्मूला आपको पता ही है तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा एक्सेल पॉइंट पर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आप शॉर्ट डाइपोल के लिए याद रखेंगे वन बाई फोर वोल्ट का जो फॉर्मूला होता है आपका भी निकालने का अच्छे से याद रखिएगा वन पाई जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों में अच्छे से ही कराऊंगा वन बाई फोर पाई एफ इंटू पी वाई आर एस फाइव डाइपोल मोमेंट आप लोग समझ रहे हैं पी का मतलब तो ये होता है शॉर्ट डाइपोल का होता है आपका ये फॉर्मूला तो या, याद रखिएगा इंटू पी वाई आर स्क्वायर आर का मतलब आप समझते हैं डिस्टेंस होगा तो इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे तो एक्सीएल पॉइंट का यही फॉर्मूला होता है तो याद रखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन वट आर द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल हैज मिनिमम वैल्यू वट आर द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल हैज मिनिमम वैल्यू तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डाइपोल है मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होता है तो अभी आपको मैंने बताया कि सबसे मैक्सिमम जो होता है आपका एक्सीएल पॉइंट पे होता है सबसे मैक्सिमम जो होता है आपका एक्सीएल पॉइंट पे होता है मैंने अभी आपको बताया कि एट एक्सीएल पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल हैज ए मैक्सिमम पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज बट हेयर वी शार्ड एट हेयर क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि वट आर द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल हैज मिनिमम वैल्यू तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एट इक्वेटोरियल पॉइंट बिकॉज यू नो फ्रेंड्स इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितने होते हैं तो जीरो होते हैं तो याद रखना है और वीडियो फास्ट लगे तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा नहीं तो कमेंट करके बताइएगा अगले वीडियो से आप लोगों का योगा शुरू में अच्छे तरीके से चलिए कराया जाएगा चलिए हम लोग मिनिमम लेकर चलते हैं एक तरह से एवरेज लेकर चलते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ सिमेट्री ऑफ ए डाइपोल पोटेंशियल व्हाट इज द नेचर ऑफ ए सीमेट्री ऑफ डाइपोल पोटेंशियल देखिए ऊपर में आपको पोटेंशियल का सीमेट्री पूछा गया था यहाँ पर आपको डाइपोल पोटेंशियल का सीमेट्री पूछा जा रहा है तो ट्वेल्व का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग सिलेंड्रिकल होता है सिलेंड्रिकल सीमेट्री का यह होता है किसका डाइपोल
वो हम लोग दो पॉइंट्स में मेंटेन कर पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट लेते हैं तो ये कितना एनर्जी एक्वाइड करेगा तो सिंपल है सिंपल है दोस्तों एनर्जी एक्वाइड बाई द चार्ज कितना हो जाएगा तो आप लोग इस तरह से याद रखो आप लोग एनर्जी का फॉर्मुला पढ़े हुए क्यू इन टू डेल्टा भी तो क्यू भी क्यू भी हो जाएगा तो क्यू आपका यहाँ पर टू कुलम है और वोल्ट आपका वन दिया हुआ है टू में अगर वन से आप मल्टीप्लाइज करते हो तो यानी आप प्रोडक्ट करते हो तो क्या हो जाएगा थर्टीन का आपका सही आंसर होने वाला है बिल्कुल सही है टू जूल टू जूल वाले बिल्कुल सही ऑप्शन डी द राइट आंसर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोट मेक अप वन जूल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोट मेक अप वन जूल तो 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा देखिए कितना इलेक्ट्रॉन वोट होता है जो एक जूल को बनाता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोट मेकअप वन जूल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड याद रखने वाला क्वेश्चन है दोस्तों जो लोग चैनल पर नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपसे केवल दो शेयर मांगता है तो दो शेयर जरूर दो शेयर जरूर मैक्सिमम आप जितना भी कर सकते हैं मेरी हेल्प ही होगी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर आएंगे तो चलिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर को लाइए तो फोर्टीन का आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वन जूल इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू फाइव एटीन इलेक्ट्रॉन वोट यानी कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन वोट जो होते हैं वो एक जूल को बनाते हैं तो सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू फाइव एटीन इलेक्ट्रॉन वोट जो होते हैं वो एक जूल को बनाते हैं और आपको ये भी याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोट याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है ये ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना तो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइनटीन जूल होता है दोस्तों याद रखेंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे अच्छे से ही कराए जा रहे हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्टीन वॉट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट ए पॉइंट ऑन एनी क्यू पोटेंशियल सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर कराए कि क्या नेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ऑन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर तो 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परपेंडिकुलर होता है ना तो पार्लर होता है परपेंडिकुलर होता है नहीं ऑप्शन नहीं राइट आंसर और अगर हाँ अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए टेलीग्राम चैनल का नाम है सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार तो आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कीजिए सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार वहां ज्वाइन हो जाए आपको सभी जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ सभी क्वेश्चन का आपको पीडीएफ वहां पे अवेलेबल मिलेंगे सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर सहित What is the geometrical shape of equipotential surface due to a single isolated charge? अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वट इज द जियोमेट्रिकल शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेस टू ए सिंगल आइसोलेटेड चार्ज तो 16 का आपका सही आंसर है ऑप्शन इधर आइट आंसर कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल स्पेरिकल सेल नहीं होगा ना यहाँ पर क्या है इक्विपोटेंशियल सर्फेस है और सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है तो कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल इधर आइट आंसर सेवेंटीन है हमारा हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ 500 हंड्रेड माइक्रोकुलम फाइव हंड्रेड माइक्रोकुलम जिसको म्यू आप म्यू कहते हैं ना म्यूसी वो चार्ज बिटवीन टू पॉइंट ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस तो दोस्तों बहुत ये देखिए आईक्यू वाला क्वेश्चन है ना तो सोल्व करने की बात है ना ही कुछ है आप लोग पढ़े हो कि पोटेंशियल सर्फेस पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है तो चार्ज की वैल्यू जो आपकी पोटेंशियल की वैल्यू होती है वहां पे आपकी जीरो होती है तो यानी अगर यहाँ पर हम वर्क डन निकालते हैं वर्क डन अगर यहाँ पर हम लोग निकालते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है क्यू भी होता है क्यू इंटू भी तो क्यू तो हमें मिल जाएगा 500 माइक्रो कुलम बट भी हमारा जीरो होगा तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जब हम लोग मल्टीप्लाइज करेंगे 500 में जीरो से तो क्या आएगा जीरो आएगा यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 The potential to which a conductor is right depends on. Correct. The potential to which a conductor is right depends on. तो किस पर depend करता है potential एक conductor का. तो amount of charge तो amount of charge पे depend करता है या geometry या size of the conductor पे या both A and B या only on A. तो इसका सही answer आपका 18 का हो जाएगा. Option C is the right answer. Both A and B क्योंकि amount of charge पे भी depend करेगा potential उसका conductor का और geometry पर भी उसके depend करेगा size पे भी उसका क्या होगा तो ये depend करेगा क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे ना भी का फॉर्मूला होता है Q बाई सी भी का फॉर्मूला Q बाई सी यानी कि ये भी फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं या या आप ये भी कर सकते हैं Q कैपेसिटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है कैपेसिटर का फॉर्मूला पता ही है D बाई एफ साइल नॉट इन टू ए डी वाई एफ साइलन नॉट इन टू और मैं आपको बता दू की इस, इस जो ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं वीडियो में केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही क्वेश्चन था और कैपेसिटर जो आपका टर्म्स है कैपेसिटर टर्म्स का क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा तो जितने भी टॉपिक वाइज मैं सभी क्वेश्चन को कराऊंगा समझिए एक टॉपिक से मैंने ट्वेंटी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते चला होगा तो नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ
कि 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा ऑब्सोल्यूटली ऑप्शन बी होगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट वीडियो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो तो दोस्तों अच्छे से देखिए उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी इट इज इट इज इट इज पॉसिबल टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट क्या पॉसिबल है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के साथ क्या पॉसिबल है जीरो पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल या पॉजिटिव पोटेंशियल या ऑल ऑफ दिस तो 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर क्योंकि पॉसिबल है क्या पॉसिबल है जी तो पॉजिटिव चार्ज के साथ जीरो पोटेंशियल भी हो सकता है नेगेटिव पोटेंशियल भी हो सकता है पॉजिटिव पोटेंशियल भी हो सकता है नेगेटिव का बात नहीं की जा रहा केवल पॉजिटिव चार्ज की बात की जा रही है तो इसमें तीनों हो सकता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई अगर वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े टेलीग्राम चैनल का जो नेम है सॉफ्टवेयर चली आकाश कुमार सर्च कीजिए टेलीग्राम पर वहां से आपको हमारा चैनल मिलेगा और वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर दो तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद किसी तरह की प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना जरूर कमेंट जरूर करें और वीडियो आपको कैसी लगी हो ये भी अपना आप मत हमें कमेंट करके बताएं ताकि आप लोग हौसला बढ़े और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक करने से जो है हमें हिम्मत मिलती है हमें हौसला बढ़ता है चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद टेक केयर ऑल ऑफ यू